Hej och välkommen tillbaka till Clue Baby Honey, kan vi ta och snacka lite grann om Anis Dondeminas intro För att vart jag än vänder mig på Youtube Vilka videoklipp jag än ser så ska alla efterlikna hans intro Och någon som har tagit det här till the next level är Alexander Rask Rulla klippet God dag på alla franskärtar och hjärtligt välkomna Ska ni vara till Rask Tjorda <laughs> Hej, tjorda, tjorda, tjorda <laughs> Casual Chili dilly, chili chili dilly, pili pili, clitoris, chili chili, the the video. Det här har gått så långt att Alexander Rask har börjat göra det här i typ varje video. Jag tror att Alexander Rask själv börjar tro på att det är hans intro och att Anis har klippt det från, från Rask. Anyway, det här är ingen nyhet. Jag tycker bara det är så här fett creepy när typ 20-25 olika kreatörer i Youtube Sverige börjar sina videos med video Tjurda! Tjalo på mycket välkomna ska du vara tillbaka till en ny video! Hörni, jag vill tacka för den grymma supporten jag fick igår. Det värmde väldigt gott nu när man har lite dåligt självförtroende och försöker hitta tillbaka till sitt content. Det har varit här under en tid att jag typ har levererat väldigt mjukt, varit väldigt mycket vanilj om man säger så. Väldigt, väldigt lugna nyheter. Och då har folk liksom sagt, ah, du, är, du är så tråkig att kolla på det var roligare förr. Så går man tillbaka Tillbaka till det man gjorde förr där man såhär små roastar lite i nyheterna på ett roligt sätt. Uh, jag, jag menar aldrig att såra människor utan jag vill bara leverera content. Något här underhållande för er att kolla på. Och roasting är typ det enda jag är duktig på uh, om jag skulle säga det själv. Och då säger folk att jag är för hård så att jag försöker hitta något mittenläge. Men jag läste era kommentarer igår. Ni verkar vilja att jag ska ha den här energin jag hade förut. Att jag ska ha min åsikt. Att jag ska små roasta, men att jag ska försöka hitta någon balans så där i mitten. Och det, det är väl det jag tänker att vi ska försöka göra helt enkelt. Och jag tänkte att vi ska börja också med dagens fråga. Ni får också kommentera här nedanför och det är någonting jag kommer ta upp i varje video framöver. Och det kan vara en fråga om mig, någonting ni undrar om mig. Det kan också vara en fråga om någon nyhet. Om det är någon så här, ja men ni undrar vad jag tycker om... Att någon kreatör har gjort så här på, på Youtube så kan jag berätta min åsikt i det hela. För att vi ska kunna få in dagens fråga i den här videon så tänker jag att jag ska besvara en fråga som någon ställde på min, min förra nyhetsvideo. Och det var väldigt många som tummade upp den frågan och det verkar vara väldigt många som undrar. Och det är varför jag valde att ta ner min förra nyhetsvideo. Det är ganska simpelt svar. Jag valde att göra narr av väldigt många... Eh, kreatörer i den nyheten och eh, det var absolut inte för att såra någon utan därför att det är så jag alltid levererat mina nyheter lite edgy, lite Kimstar baserat, det är liksom humor och det var en av de här personerna som inte alls uppskattade min humor och ville få bort den här lilla delen i videon och jag erbjöd mig att eh, klippa bort just den delen eftersom att jag inte gjorde nyheten för att skapa drama, jag gjorde det för att jag tyckte det var Eh, roligt och jag trodde att alla skulle uppskatta min humor så att när den här personen kände sig sårad så tänkte jag absolut jag kan ta bort den eftersom att det var inte meningen att såra dig liksom så att vi, vi löste det men den här personen sa videon ska ner efter det så ringde ett nätverk mig jag vill inte säga vilket nätverk det var jag kommer inte heller säga vilken kreatör det var som ville få ner den här videon men i alla fall det var bara plocka ner videon så man kunde slippa allt det här dramat liksom Och det är där jag är nu helt enkelt Så att det var inte så att jag inte vågade Stå för min åsikt För att det var ändå ingen riktig åsikt Det var ett joke i, i videon Och Jag var tvungen att ta ner videon helt enkelt Simpel Simpelt svar, jag var tvungen att plocka bort videon That's it Hörni, vi rullar in i dagens första nyhet Jag vet, det här introt blev ganska långt idag Jag ber om ursäkt, ska jag försöka att hålla det kortare i Min nästkommande video Men ibland så behöver man så här Prata ut lite snabbt i början Och den första nyheten vi ska prata om idag Är Anis Dondemina Han hintade ju för ett tag sedan Att han kommer att släppa svensk hiphop musik Nu har han visat ett lite smakprov På en av hans kommande låtar Rulla klippet. Alla 
alla har guns, ingen har boys, ingen har frågat men alla har sånt. Medan vi ändå pratar om Anis, jag vet, det är väldigt mycket Anis idag men det är bara för att han just nu är den enda som syns och hörs. Han har ju köpt en off-white matta och det gjordes bara ett visst antal av den här mattan. Det var ett samarbete off-white hade med Ikea. Det var väldigt många som stod i kö för den här mattan. Den här mattan kostar typ 3000 kronor. Anis och Samir valde att gå fram till de personerna som stod längst fram i kön och erbjuda dem 7000 kronor ifall de fick köpa deras matta. Vilket de fick. Okej, okay, Anis är min vän, men vem fan lägger 7000 kronor på en matta? Trodde ni att vi var klara med Anis så trodde ni fel. Anis släppte igår en video som han gjorde tillsammans med Joakim Lundell där han intervjuar Joakim Lundell. Den här videon var ungefär 50 minuter lång med snaskig information för alla de personer som verkligen vill komma närmare Joakim Lundell. Joakim avslöjar bland annat i den här videon att hans pranks har varit fake. Inte så att de har suttit och skrivit fake manus utan att de har fått ta om vissa reaktioner för att de inte har blivit bra eller för att kameran har stått fel och så vidare. Så att det har varit en del pranks som faktiskt inte har varit legit äkta om man säger så. Jocke berättar också i den här videon att när han och Jonna gjorde slut så gjorde de egentligen inte slut utan, utan det, det var fake. Jag tror inte på att ni gjorde slut. Överhuvudtaget. Och förlåt mig. Det gjorde vi inte. Nej så var det inte men vi gjorde faktiskt inte slut. Där har du helt rätt. Vi gjorde aldrig någonsin slut. Vad var det som hände egentligen? Att jag hade dragit det så långt och blivit triggad att det var typ hundra ungar utanför varje dag som ringde på dörren. Så vi fick det typ bryta. Alltså bara lägga locket på. För att liksom ha en breaker. Vi behöver bryta mönstret. Han pratar också om Jos en hel del i den här videon och han säger bland annat att han inte skulle bry sig ifall Jos dog. Wow, väldigt hårda ord eh, rulla klippet. Av alla saker jag gjort och sagt om alla människor så kan jag nog skämmas för 99%. Men den 1% jag aldrig kommer skämmas för. Och alltså jag, jag kan säga med gott samvete, jag hade inte brytt mig, det hade inte rört mig i ryggen. Om Jos dog imorgon. Jag tycker det här var en fruktansvärt bra och intressant video. Väldigt bra redigerad, bra färgkorrad, väldigt bra och starka frågor. Jag tycker absolut att ni ska gå in och kolla på den här videon. Jag kommer länka den i beskrivningen så ni kan bilda en egen uppfattning. Det är inte bra att ni bara lyssnar på mina nyheter och tänker att ah, Jocke fejkar sina prank och, och Jocke och Jonna gjorde aldrig slut. Utan det finns en förklaring till allt han pratar om i den här videon. Så gå gärna in på videon. Och kolla på den för att få höra hans svar helt enkelt. Simple as that. Josefin Ottosson kom ut på en video igår och berättade att hon tänker operera sin näsa. Men hon var också tydlig i den här videon med att hon inte vill att unga tjejer ska härma henne eller göra samma sak som henne. Eller må dåligt över någonting på sin kropp bara för att just... Josefin mår dåligt kanske över sin näsa. Jag tycker att det var ett väldigt bra och gött snack. Hon säger att ni som inte vill följa med på hennes resa när hon opererar sin näsa. Ni kan avfölja henne helt enkelt. För att hennes Youtube-kanal är baserat på hennes liv. Och just nu i hennes liv så ska hon operera sin näsa. Rulla klippet. Jag gör liksom vad jag vill. Jag gör det jag mår bra av. Och jag hoppas verkligen att ni inte blir liksom påverkar eller triggar och känner att ni måste typ tycka att ni är fula och ändra någonting på er sen. För att nej. Alla är fina precis som de är och bara för att jag gör en grej med mig så måste inte ni göra samma sak. Amanda Lundgren fick ju sjukt mycket kritik för ett tag sedan när hon valt att operera brösten och la till en rabattkod. Hon har nu valt att gå ut och ge en förklaring på allt det här. Hon berättar att hon under den perioden mådde så dåligt att ni vill inte ens veta vad jag tänkte göra och jag vet inte om jag kommer berätta det för er. Hon berättar att hon blivit grundlurad och avslöjar också att hon inte gick med på att dela rabattkoden. Hon tycker att kliniken som hon samarbetade med spelade på hennes osäkerhet. Det är klart att man tar närmaste osäkraste blondin som man har till hands när man vill göra ett samarbete för en klinik. Källan till den här nyheten var svenska youtubers.se och det är en väldigt bra nyhetsblogg för er som inte alltid orkar kolla på en video och bara vill läsa lite skvaller. Ni kan gå in på www.svenskayoutubers.se Det ryktas på sociala medier att det är en kärleksromans mellan Amanda Strand och Dante från Hovet. Det var en av Hovets följare som tog en bild med Dante för ett tag sedan som kunde avslöja att Dante var tillsammans med Amanda Strand. Amanda kommenterar också väldigt mycket på Dantes bilder på Instagram och sånt där så att jag vill veta 
veta vad ni tror. Det här är bara skvaller som sagt. Tror ni att det är någonting mellan de här personerna? Kommentera gärna nedanför. Jakob Berg kom ut med en video på Bröderna Bergs Youtube-kanal där han först och främst ber om ursäkt till hans nära och kära och, och familj och följare för hans beteende när han var tillsammans med Jessica. Han säger att han mådde väldigt dåligt då men han är på bättringsvägen men, men mår fortfarande inte helt hundra. Han säger också i den här videon att alla människor som följer Jessica ska avfölja henne. Rulla klippet! Nu efterhand så känner jag att hon var bara ute efter att få följare på Instagram helt enkelt. Och nu har hon en massa följare men jag ber ni som tittar på den här videon snälla avfölj henne bara för jag vill inte att hon ska få mer luft på sociala medier. Jessica kom ju såklart ut på Instagram med ett svar och hon skrev så här. Ingen har med min graviditet att göra helt ärligt och att dumjäveln på andra sidan sitter och är helt robot och slav för sin bror där upp till honom. Det jag vet är att jag aldrig vill veta av den där lowlifet någonsin igen. Och att jag sitter och besvarar alla som är nyfikna bara för att de mjölkar mitt namn. Fortfarande betyder inte att jag lever mitt liv som jag borde. Har haft andra prioriteringar i mitt liv än att sitta och skvallra på Youtube. Men hörni, förresten, jag kanske borde starta en Youtube och tjäna på mig själv för en gångs skull. Vad skulle ni säga om det dramat? Nej för i helvete, håll dig långt borta från Youtube Jessica. Långt, långt borta. Hörni, det var allt för dagens nyheter. Jag hoppas att ni gillat den. Om ni har gjort det får ni väldigt gärna tumma upp videon. Det motiverar mig sjukt mycket. Prenumerera också på kanalen om du är ny till den. Så att du inte missar vad det är som händer på våra svenska Youtube-community. Vi ses i nästa video. Puss. Vänta, vänta, vänta. Just det. Innan jag stänger av nyheterna så vill jag bara besvara på alla kommentarer här nedanför. Ja, <går> helt sjukt. Jag vet att det redan finns kommentarer här nedanför där det står Hata inte på Alexander Rask, för han är mycket bättre än dig. Det var bara på skoj i början. Fan, spänn av. Slappna av. Spänn inte skinkorna så jävla hårt för helvete. Det är humor. Nej, jag orkar inte ens förklara mig. <går>